স্বাগত দেশ সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে মিত্রনা ইসলাম এবারে পুরো খবর শুরুতে করোনা ভাইরাস প্রসঙ্গ করোনা ভাইরাসে একদিনে সর্বোচ্চ 46 জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে 3471 জন দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি বিষয়ে অনলাইন ব্রিফিং এ এই তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর নাসিমা সুলতানা জানান এই পর্যন্ত করোনায় মৃতের সংখ্যা 1095 জন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 81523 জনে নতুন 502 জন সহ মোট সুস্থ হয়েছে 17249 জন গেল 24 ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 15990 টি গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 46 জন এ পর্যন্ত 1095 জন সনাক্ত বিবেচনা মৃত্যু হার 1.1 এবারে বাজেট প্রসঙ্গ করোনা মহামারীর মধ্যেই ঘোষিত হলো 2020-21 অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট দ্বিতীয়বারের মতো ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী আহমদ মুস্তাফা কামাল এবারে প্রস্তাবিত বাজেট তিনি নির্ধারণ করেছেন 568000 কোটি টাকার যেখানে তিনি প্রবৃদ্ধি ধরেছেন 8 শতাংশ 8.2 শতাংশ দেশের 49 তম প্রস্তাবিত বাজেটে তিনি এনবিআর এর জন্য রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা ধরেছেন 330000 কোটি টাকা বাজেটে বিস্তারিত হাবিবুর রহমান পলাশ রিপোর্ট করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বের অর্থনীতি যখন লন্ডভন্ড বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়বে সেটা অনুমিত ছিল অর্থমন্ত্রী আহমদ মোস্তফা কামাল তার 2020-21 অর্থবছরে করোনার প্রভাব ধরে রাখলেন প্রস্তাবিত বাজেটে চলতি অর্থবছরের মতো প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করলেন 8.2 শতাংশ এবারের বাজেট বাস্তবায়নে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ নিতে হবে সেটি স্বীকার করে অর্থমন্ত্রী মোট রাজস্ব আয় ধরেছেন 378003 কোটি টাকা যার মধ্যে এমবিআর কে দেওয়া হয়েছে মাত্র 330000 কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর ধরা হয়েছে 15000 কোটি টাকা আর কর ব্যতীত আসবে 33000 কোটি টাকা বৈদেশিক অনুদান যেহেতু ফেরত দিতে হয় না তাই অর্থমন্ত্রী এই 4013 কোটি টাকার অনুদানকে আয় হিসেবে ধরেছেন আগামী অর্থবছরে বাজেটে বাজেটের আকার প্রাককলন করা হয়েছে 568000 কোটি টাকা যা জিডিপি এর 17.9 শতাংশ আগামী 2020-2021 অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাককলন করা হয়েছে 378000 কোটি টাকা এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে 330000 কোটি টাকা এবং অন্যান্য উৎস হতে 48000 কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী যথেষ্ট হিসাব করেছেন 568000 কোটি টাকা ব্যয় করেছেন তিনি বিভিন্ন খাতে এর মধ্যে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যয় ধরেছেন 348180 কোটি টাকা উন্নয়ন ব্যয় রেখেছেন 215043 কোটি টাকা পরিচালন সহ বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে 362855 কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে 2,5145 কোটি টাকা আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয় তা মেটাতে অর্থমন্ত্রী অনুদান সহ সামগ্রিক ঘাটতি ধরেছেন 185984 কোটি টাকা অনুদান ব্যতীত তা হবে 189997 কোটি টাকা বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে 190000 কোটি টাকা যা জিডিপি 6 শতাংশ এখানে উল্লেখ্য এই হার গত বাজেটে ছিল 5 শতাংশ অবন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে এই ঘাটতি মেটানো হবে এবারের বাজেটে ঘাটতি নির্বাহে সরকার বিদেশ থেকে ঋণ নেবে 88824 কোটি টাকা তবে সেখান থেকে 12820 কোটি টাকার সুদ পরিশোধ করায় বিদেশ থেকে নিত 76004 কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হবে এছাড়া সরকার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নেবে 19980 কোটি টাকা যেখানে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে আসবে 84980 স্বল্পমেয়াদি ঋণ 31026 কোটি টাকা এছাড়া সরকার ব্যাংক বহির্ভূত 25000 কোটি টাকা এবং জাতীয় সঞ্চয়পত্র থেকে তুলে নেবেন আরো 20000 কোটি টাকা অন্যান্য খাত থেকে নেবেন আরো 5000 কোটি টাকা আশার কথা হলো আয় কমে যাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য এবারের বাজেটে 3 লাখ টাকার কম আয় হলে কর দিতে হবে না যা আগে ছিল 2.5 লাখ টাকা হাবিবুর রহমান পলাশ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা প্রস্তাবিত বাজেট গতানুগতিক কোভিড-19 এর বাস্তবতা নিরীক্ষা হয়নি বলে জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি আজ বাজেট পরবর্তী ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে সিপিডি নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ফাহমিদা খাতুন বলেন করোনার বিষয়গুলো মাথায় না রেখেই প্রস্তাবিত বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এই সময় বক্তারা বলেন করোনার কারণে দারিদ্র্য সীমার হার বেড়ে 35 শতাংশ হতে পারে বিস্তারিত কাসরা আমাদের রিপোর্টে 
स्थ राजस्वय অর্থনীতির চিত্র সঠিকভাবে না দেওয়ায় আন্তর্জাতিক মহলেও প্রশ্ন তুলবে বলে মনে করেন সিপিডি জন্যই কিন্তু কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা প্রস্তাবিত বাজেট রাজনৈতিক নয় কর্মসংস্থান আর করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের রুটি রুজির বাজেট এমনটি জানিয়েছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক আহসানুল আলম পারভেজ বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ সঠিক উল্লেখ করে ঠালাওভাবে এটি ব্যবহার না করারও পরামর্শ বিশ্লেষকের হাবিব রহমান পলাশের আরও একটি রিপোর্ট 2020-2021 मंदाकाटी বাজেটের আকার প্রাককলন করা হয়েছে পাঁচ লক্ষ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা যা জিডিবির শত দশমিক নয় শতাংশ আগামী দুই হাজার বিশ দুই হাজার একুশ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাককলন করা হয়েছে তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার কোটি টাকা এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য উৎস হতে गरीब बाचान रूपान्तर कर प्रचेषा सूझक आधुवाद अर्थमंत्री के दी है আলটিমেটলি এটা সরকার প্রধানের কাছেই চলে যাচ্ছে ইয়াটা প্রশংসাটা যে এবারের বাজেট পলিটিক্যাল মোটিভ নিয়ে मुलिटी असम्भव कठिन भाव सरकार शेयर मार्केटे यटाई क्ज होना कलो टाटा के अपनारा सोरिन बंडे ग्रहण कर पाँच बचर थे सत बचर इनारा विवेचना कर कमे तीन बचर पाँच बचर थे सत बचर लक इन थक अर्थात कलो टाका बांग्लेशे बड़िए आर और टाक नहीं उजानी এতে তলিয়ে গেছে ফসলের জমি খামার ও পুকুর ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন এসব অঞ্চলের মানুষ 
পানিবন্দী দিন কাটছে লাখো মানুষের এম এ আজিজ সেলিমের তথ্য ছবি তারও জানাচ্ছেন মাজহারুল আমিন শুভ পাহাড়ি ঢল আর টানা বৃষ্টির কারণে খোয়াই কারাঙ্গি ও সুতাং নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে প্লাবিত হয়েছে হবিগঞ্জের তিনটি উপজেলার শতাধিক গ্রাম এসব এলাকায় এখন পানিবন্দী জীবন কাটাচ্ছেন লক্ষাধিক মানুষ বন্যার কারণে তলিয়ে গেছে এইসব স্থানের ফসলি জমি ও মাছের খামার নষ্ট হয়েছে গোলার ধান গবাদি পশুরে বিপাকে পড়েছেন দুর্গত এলাকার মানুষ অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন শহরের উঁচু স্থানে বর্ষার পানি ওই এমপারি গরম একের তলায় গেছে অনেক মানুষ বেকার হয়ে গেছে চলা ফিরার খুবই অসুবিধা ঘর থেকে বাইরে উঠতে পারতেছি না খাওয়া দাওয়া করতে পারতেছি না করোনা ভাইরাস গেছে তিন মাস হয়েছে এই কারণে আমরা খাস কাম নাই অনেক মানুষ আছে খাইতে পারতেছে না দিন এক বেলাও খাইতে পারতেছে না খুব টাট অবস্থা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এসব মানুষ চাইছেন সরকারি সহযোগিতা ঘর থেকে মানুষ বের হইতে পারতেছে না আর রোজগার বন্ধ এখানে মানুষ না খেয়ে মরতেছে তো যদি সরকার একটু আমাদের দিকে সুদৃষ্টি দেয় তাহলে হয়তো বা আমরা দুই বেলা ভাত খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবো এদিকে পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজন পদক্ষেপ দ্রুত নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড আমাদের ওইখানে যদিও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোনো প্রজেক্ট নাই ইতিমধ্যে আমরা ওইখানে ভিজিট করেছি আচ্ছন্ন ফসল রক্ষার জন্য আমরা কিছু কার্যক্রম আপৎকালীন কার্যক্রম গ্রহণ করব আমরা আশা করছি খুব শীঘ্র এই প্রকল্পটি অনুমোদিত হবে এবং এই প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হলে হবিগঞ্জ জেলার যে বন্যার জন্য ক্ষয় নদীর প্লাস প্লাট নিয়ে যে আতঙ্কিত হতে হয় সেটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে স্থায়ীভাবে সমস্যার সমাধান হবে দ্রুত সরকারি সহযোগিতার পাশাপাশি পানিবন্দী দশা থেকে মুক্তি চান স্থানীয়রা মাঝারুল আমিন শুভ এশিয়ান টেলিভিশন মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে শ্রমিক সংকট ও বৈশাখের শুরু থেকে বৈরী আবহাওয়ার পরও সুনামগঞ্জের হাওড় অঞ্চলে এবার বড় ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে ধান কেটে মারাই দিয়ে ধান ঘরে তোলায় ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষাণ কৃষাণীরা তবে ফলন বাম্পার হলেও কৃষকের মুখে নেই হাসি সোনাফলা ধান মাত্র ছশো থেকে সাতশো টাকায় বিক্রি করতে হচ্ছে কৃষকদের তবে কৃষিমন্ত্রী জানান গুদামে ধান বিক্রির জন্য প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের তালিকা তৈরি করেছে মন্ত্রণালয় খুবই ক্ষুব্ধ ছিল এই বছর আমরা চেষ্টা করেছি চাষিদের কাছ থেকে সাতাশ তারিখ থেকে ধান কেনা শুরু হয়েছে এটিও আমি আপনাদেরকে বলতে চাই এই ধান কাটা নিয়ে কোনো অনিয়ম হবে না কোনো মধ্যস্বত্ব ভুগিয়ে আসবে না আসার কোনো সুযোগ নাই বরগুনার আমতলী পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানির প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে একটি পরিবার বরগুনার সাংবাদিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে নূরজাহান নামের এক নারী জানান আমতলী ছাত্রলীগের সহসভাপতি মতিন খানকে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন করে মেয়রের ভাগ্নে এ ঘটনায় মতিন খানের বাবা বাদী হয়ে মেয়র মতিউর রহমানের ভাগ্নে আজাদ সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়র তাদের বাসায় ধরে নিয়ে নির্যাতন করে এও ডাকাতির মিথ্যা মামলা দেয় তবে ঘটনা তদন্তে মেয়রের বাসার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ চাইলে তা দিতে অস্বীকৃতি জানান মেয়র মতিউর রহমান দর্শক সংবাদ বিরতি নিচ্ছি ফিরছি একটু পর আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি দেশ সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি ত্রিয়া ইসলাম মাদারীপুরের রাজৈরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মসজিদের মোয়াজ্জিন মোহাম্মদ ইলিয়াস হাওলাদার নিহত হয়েছেন 
সকাল 8টার দিকে রাজৈরের শঙ্কর নদীর পার নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটে নিহত ইলিয়াস একই এলাকার লালমিয়া হলাদারের ছেলে ও টেকেরহাট মার্কাজ জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসেবে কর্মরত ছিলেন এদিকে রাজৈরে নিখোজের 3 দিন পর ধনঞ্জয় বারুই নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ি ইউনিয়নের হিজলবাড়ি এলাকার একটি পুকুর থেকে ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয় মঙ্গলবার রাত 8টার দিকে বন্ধু রবিন ও সুজন হিজলবাড়ির বিলে কোচ দিয়ে মাছ ধরার কথা বলে ধনঞ্জয়কে ডেকে নিয়ে যায় গাজীপুরের কালিয়া কোরে জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে এক যুবককে ছুরিকাঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ভোরে উপজেলার চন্দ্রা পল্লী বিদ্যুৎ এলাকার পরিত্যক্ত হোসাফ মিটার লিমিটেড কারখানার ভিতরে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ জানান ওই কারখানার ভিতরে গেল রাতে চার পাঁচ জনের এক দল যুবক জুয়া খেলছিল এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে বাক বিতর্ক সৃষ্টি হলে একজন ওই যুবককে ছুরিকাঘাত করে শরৎপুরের নাউডোবার শাখা নদী খননে অনিয়মের কারণে ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বসতবাড়ি হারাতে বসেছে নদীপাড়ের বাসিন্দারা গত কয়েক মাস ধরে ঠিকাধারী প্রতিষ্ঠান মামুন এন্টারপ্রাইজ এ নদীর খনন কাজ পরিচালনা করে আসছে শুরুতে নদীর আওতাভুক্ত জমি খনন করলেও নাউডোবা পয়েন্টে নদীর আওতাধীন ভূমি খননের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে স্থানীয়রা জানান এ বিষয়ে ঠিকাদারকে জানানো হলেও তিনি কাজ অব্যাহত রাখেন যার ফলে তারা হারাতে বসেছে নিজস্ব জমি এ বিষয়ে স্থানীয় ভূমি অফিস জানিয়েছে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে টঙ্গীতে বিকাশ প্রতারক চক্রের মূল হোতা সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিম থানা পুলিশ গেল রাতে পশ্চিম রামপুরা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় পুলিশ জানায় গত চার জুন বিকাশ প্রতারণা সংক্রান্তে টঙ্গি পশ্চিম থানায় একটি মামলা হয় পরে রাজধানীর হাতিরঝিল থানা পুলিশের সহযোগিতায় পশ্চিম রামপুরা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে এ সময় তাদের কাছ থেকে সাতাশটি সিম কার্ড ও তিনটি মোবাইল সেট জব্দ করা হয়েছে টঙ্গি জোনের এসি সহকারী পুলিশ কমিশনার থোয়াই অপ্রু মারমা বলেন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিকাশে বিগত তিন মাসে প্রায় চুয়ান্ন লাখ টাকা প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেয় অপরদিকে টঙ্গীর প্রত্যাশা মাঠ থেকে তিনশো বোতল নকল স্যাভলন ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার সহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলা পাঁচ নং রায়কোট দক্ষিণ ইউনিয়নের মুজিব চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে চাল আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে পূর্ব বামপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ লকডাউনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত তারা কোনো সরকারি আর্থিক সহযোগিতা পায়নি এমনকি সরকারি বরাদ্দকৃত চাল আত্মসাত করেছেন মুজিব চেয়ারম্যান এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ওই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেছেন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সরকার নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি না মানায় সিলেটের জৈন্তাপুরে বিশ জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাহিদা পারভিন জৈন্তাপুরে চার নং বাংলা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নাহিদা পারভিন বলেন মাস্ক ব্যবহার না করায় ও সরকার নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি না মানায় উপজেলার বিভিন্ন বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে এ পর্যন্ত মোট বিশ জনকে বারো হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ভয়াবহ টর্নেডোর তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের সহযোগিতার লক্ষ্যে ঢাকাস্থ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি ও নাসিরনগর উপজেলা সমিতির পক্ষে দেড় লাখ টাকার অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হয়েছে নাসিরনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমা আশরাফের নিকট এই চেক হস্তান্তর করা হয়েছে ঢাকাস্থ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সমিতির সভাপতি র আম উবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী এমপি এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ খলিলুর রহমান এক লাখ টাকার চেক তুলে দেন পরে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করেন সমিতির উপদপ্তর সম্পাদক ইশতিয়াক আহমেদ খন্দকার রুমেল ও সমিতির সদস্য মোহাম্মদ আলী আশরাফ হবিগঞ্জের শহরের প্রধান সড়কে চৌধুরী বাজার ট্রাফিক পয়েন্ট সহ বিভিন্ন স্থান ভেঙে গর্ত সৃষ্টি হয় স্থানীয় ব্যবসায়ী পথচারীদের চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে দুপুরে চৌধুরী বাজার ট্রাফিক পয়েন্ট এলাকায় রাস্তা ভেঙে যাওয়া গর্তের মাঝে ইজবাইক উল্টে যায় এতে কয়েকজন যাত্রী আহত হন এমন দুর্ঘটনায় প্রায় ঘটে এ রাস্তায় তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রাস্তাটি সংস্কারের জন্য জোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার জন্য আমাদের পরের সংবাদ সন্ধ্যে ছটায় দেখার আমরা সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ